ఏసుని వెంబడించు పిల్లలు మీ అందరికీ విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ పిల్లలు వావ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటే అందరికి చాలా ఇష్టం కదా నాన్న అవును మరి చక్కగా వేసే సన్నిధిలో ప్రేర్ఫుల్గా స్టార్ట్ చేసుకుంటున్న ఈ ఇయర్ సంతోషంగానే ఉంటుంది కదా పిల్లలు మరి గడిచిన సంవత్సరం అంతా ఎలా ఉన్నామో ఆలోచించుకుని మరి ఈ ఇయర్ ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండకూడదని కొన్ని మంచి మంచి డెసిషన్స్తో ఈ న్యూ ఇయర్ని స్టార్ట్ చేస్తాం అవును కదా పిల్లలు సో మరి నేను కూడా ఈరోజు మీకు ఒక కొత్త పాటతో కొత్త స్టోరీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నాను పిల్లలు మరి స్టార్ట్ చేసేసుకుందామా ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసుకొని ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని ఈ న్యూ ఇయర్ని మళ్ళీ మనకు దయచేసిన ఏసేకు చాలా చాలా వందనాలు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తూ హ్యాపీగా ఈ ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం పిల్లలు పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభువ మీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ అంతా మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించారు ఎంతగానో సహించారు మేము ఎంత మాత్రం మంచి వాళ్ళంగా లేకపోయినా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు మళ్ళీ ఒక నూతన సంవత్సరాన్ని ఒక హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ని మాకు ఇచ్చారు తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ సంవత్సరం అంతటిలో కూడా మాతో మీరు ఉండండి మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని మీ బిడ్డలుగా ఇంకా మార్చుకోండి ఇంకా మార్చుకోమని వేడుకుంటూ మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు కూడా మా అందరితో మాట్లాడండి మేము నేర్చుకోవాల్సిన మంచి పాఠాన్ని మాకు నేర్పగలరని వేసే అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఓకే పిల్లలు మరి మీకోసం నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక కొత్త పాట చక్కగా నేర్చుకున్నాను పాట చాలా బాగుంది కదా అవునరా మీ గడియారంలో మీ ఇంట్లో ఉన్న క్లాక్లో కూడా త్రీ పాయింట్సే ఉంటాయా మూడే ముళ్ళు ఉన్నాయా హవర్స్ది మినిట్స్ది సెకండ్స్ది మూడు పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న సో ఆ త్రీ పాయింట్స్ మనకి టైంని చూపిస్తూ ఉంటాయి ఇదిగో టైం అయిపోతుంది టైం అయిపోతుంది అని చూపిస్తూ ఉంటాయి కదా నాన్న అవును పిల్లలు కాలం ఎవరి కోసం ఆగదు టైం ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయదు అది తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంది కదా నాన్న మరి మన లైఫ్ పీరియడ్ కూడా ఒక్కొక్క ఇయర్ ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ అది అయిపోతూనే వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది కదా నాన్న కాబట్టి మనం ఎవ్రీ న్యూ ఇయర్కి మనం ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి తెలుసా పిల్లలు అమ్మో నా టైము అయిపోతుంది ఏసయ్య నన్ను భూమి మీద ఉండడానికి పంపించిన టైము అయిపోతుంది కాబట్టి నేను చాలా జాగ్రత్తగా నా లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి నా టైంని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి ఏసైని తెలుసుకోకుండానే మనం చనిపోతే నరకానికి వెళ్తాం అన్న సంగతి మీకు తెలుసు కదా పిల్లలు నాకు టైం ఉండగానే ఏసైని నా హృదయంలోనికి ఆహ్వానించాలి ఆయన అంగీకరించాలి అన్న విషయం మర్చిపోకండి పిల్లలు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నా కోసం సిరువులో ప్రాణం పెట్టారు మూడో దినాలు తిరిగి లేచారనే సత్యాన్ని ఈ ట్రూత్ని ఇంకా ఒకవేళ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదేమో ఏసైని మీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించలేదేమో పిల్లలు జాగ్రత్త ఈ టైంని దేవుడు మన కొరకు ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇంకొక న్యూ ఇయర్ని దేవుడు అందుకే మనకి ఇచ్చారేమో కాబట్టి ఈ సమయంలోనైనా ఈసారైనా ఏసైని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం పిల్లలు ఈ రోజైనా నువ్వు కాలాన్ని చూడగలిగితే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం ఇదే నా రక్షణ దినం అని నువ్వు గ్రహించగలిగితే చెప్పండి పిల్లలు 
నీకవుతాడు ప్రభువే రేడు అంటే ఏసయ్య ఈ రోజే నీకు రాజుగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు రేడు అంటే రాజు అని అర్థం ఓకేనా పిల్లలు సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిస్తావో ఆయన నీకు రాజుగా ఉంటారు హీఈస్ యువర్ కింగ్ ఆయన నిన్ను రూల్ చేస్తారు ఆయన నిన్ను సేఫ్ గా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటారు ఓకేనా పిల్లలు ఎవరైతే ఏసయ్య తమ హృదయంలోనికి ఆహ్వానిస్తారో వాళ్ళ హృదయంలో ఎప్పుడు ఆనందం ఉంటుంది సో అలా ఆనందంగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏసైని గురించిన పాటలు పాడతారు ఏసైని స్థుతిస్తారు కదా పిల్లలు సో అలా మనందరం కలిసి ఏసైని కలిగి ఉండి స్థుతి గీతాలు పాడాలని నేను ఎంతగానో ఆశపడుతున్నాను నాన్న ఓకేనా మరి అలా రక్షణ గీతం పాడే పిల్లలంగా మనందరం ఈ సంవత్సరం ఉండాలని చక్కగా ప్రేయర్ చేసుకుందాం ఓకేనా పిల్లలు టింగు ఏంటి ఇలా వచ్చా నేనా నేను బిల్డింగ్ ఆడుతున్నా ఎస్ బాగుందా టింకు నా బిల్డింగ్ బాగుందా చూడవా నిజంగానా టింకు నేను ఇంకా కట్టలే టింకు ఒక్క నిమిషం ఉండి కడుతున్నాను మా టింకు ఏంటో నన్ను ముందే ఎంకరేజ్ చేసేస్తా ఉంటాడు థ్యాంక్ యూ టింకు యూఆర్ సో కైండ్ ఆఫ్ మీ ఓకే ఇంకా ఇప్పుడు ఏం కలర్ పెట్టాలబ్బా టింకు బ్లూ పెట్టనా ఓకే ఓకే టింకు నువ్వు చెప్పావు కదా బ్లూ పెడతాను ఇంకా ఇవాళ ఏదేమైనా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలనుకుంటున్నాను టింకు నిన్ననే నిన్ననే యాండి కొనుక్కున్నాడు ఇది వాడు పడుకున్నాడు అందుకే నేను ట్రై చేస్తున్నా మంచి బిల్డింగ్ కట్టాలి నేను టింకు కార్ కార్ కూడా చేద్దాం ఈ బిల్డింగ్ కట్టిన తర్వాత కార్ కూడా చేద్దాం ఓకే ముందు అయితే బిల్డింగ్ కట్టని టింకు నాకు అసలే రాదు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నా ఎట్లా వస్తుంది సూపర్ ఉందా టింకు అగు ఇంకా ఉంది అప్పుడు అయిపోలేదు ఇంకా ఉంది బాగుందా టింకు టింకు థ్యాంక్ యూ టింకు పిల్లలు నా బిల్డింగ్ అయ్యో నా బిల్డింగ్ అంత కూలిపోయింది టింకు మళ్ళీ కట్టాలా ఇప్పుడు దాకా కష్టపడి ఇంత పెద్ద కడితే మొత్తం ఊడిపోయింది మరి బాధపడుకు ఏం చేయను పడిపోయినాయి మళ్ళీ కట్టుకుంటే ఆనందంగా ఉంటుందా ఇప్పుడు ఇవన్నీ మళ్ళీ చేసుకోవాలంటే ఓపిక ఉండాలి కదా టింకు అది నిజమే ఓ ఎస్ అవును కదా టింకు ఏసై నాకు తోడున్నారు నాకు హెల్ప్ చేసేందుకు నువ్వు ఉన్నావు సో పడిపోయిన వాటిని నేను ఈజీగా కట్టగలుగుతాను ఎస్ కమాన్ టింకు సూపర్ బిల్డింగ్ రెడీ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ నిజమే టింకు నువ్వు నాకు అలా ధైర్యం చెప్పకపోతే నేను అలాగే బాధపడుతూ ఉండేదాన్ని ఏసై నాకు తోడుగా ఉన్నారు అండ్ నువ్వు కూడా నాకు చక్కగా హెల్ప్ చేసావు సో మళ్ళీ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ రెడీ అయిపోయింది అవును థ్యాంక్ యూ టింకు థ్యాంక్స్ ఫర్ హెల్పింగ్ మీ పిల్లలు మీకు కూడా ఇలా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ తో బిల్డింగ్ కట్టడం అంటే ఇష్టమైనా ఎస్ ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కదా టింకు అవును ఇలా మీకు బ్లాక్స్ ఇస్తే రోజంతా బిల్డింగ్స్ మీద బిల్డింగ్స్ అలాంటి చిన్న బిల్డింగ్ కాదు ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కడతారు కదా నాన్న మీరు అవును నాన్న అయితే ఈ రోజు ఈ బిల్డింగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి చెప్పండి ఆల్రెడీ ఒకసారి పాడైపోయిన దాన్ని మళ్ళీ టింకు హెల్ప్తో నేను కడుతుంటే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా అందమైన బిల్డింగ్ రెడీ అయింది కదా పిల్లలు ఎస్ అయితే పిల్లలు ఇదంతా ఇప్పుడు మీకు ఎందుకు చెప్పానో తెలుసా బైబిల్లో కూడా ఒక కట్టే అంకుల్ గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు మేస్త్రి అంటే అలాంటి లాంటి మేస్త్రి కాదు పిల్లలు చాలా చాలా గొప్ప మేస్త్రి 
Yes, Maria Uncle Evero, Asaline Ink at Taro, it was Chaka Gachuskunam. Okay, na? Okay, yes. Okay, Uncle Evero and De Nehemia. Chapman Pillalo? Nehemia. Tingo, it was soon Nuve Nehemia. Tina. Ah, Nuve. Wow. Children Pillalo, Mana Nehemia Uncle, ready. Okay, na? In a hemi uncle, look, I strive to pill a look, a youth and matter, okay? Now, I take Israel Prajlander Kuda, they would be matter, win any car and cheta, they would shed through the cheta, cup of incher and matter pill a look, and I take Israel under root, Charalondaga, and take jail loanaga. In a hemi uncle, matter of Ekadundavar tells a pillalo, Ekadundavar and eh? Razgar the Grundavar pillalo, wow, Ekadundavar Chapman in a hemi uncle. Rajugari the Gera. A Rajugar parent to tell Sapilalu. Arta Hashasta. Chapandi? Arta Hashasta. Okay, na? So Yarta Hashasta Rajugar the Gera. Man and a hemi uncle in chess ever tell Sapilalu. Cup bearer and mata. Ante, cup bearer ante. Rajugari came, tagal and pinchina. Yene de badit and mata. Rajugari came, time ki uh, drinks same caval and nah, drakshara some caval and na. In a hemi uncle is to endeavor and mata pillalu. Ala, a time came Kavalo, Nehemia got checked a patinch kuntunda varkada. The Kani Rajgariki, Nehemia ante, chala is to man matter. Nehemia uncle ante, chala is to man matter as Gariki. Okay, Pilalu, let the Okrozo in Jarigindante. Okrozo, Hanani, and your uncle Chernana. Everu, Hanani. A Hanani Ragane, Nehemia uncle, dear and matter. Hanani, Mana Israel, the Desham Law, and the Relaun Naru, Irishly Manta Bounda, and Jepes and Gera. Adita Hananiga and Naru, I am bound on a lane a hemiagaru. A jail loan like a migil in a valandaru, chala, badalon naru. Adago Adikar lu alani chala, torture just to naru. Chala stramar bivis to naru. And then, Adago Mana Yerushalem, Devalem Kuda, Salubagle than D. Adanta, Kalipo in the Dani Gordal and Ni, Kulipoi, a Salubagale, the Yerushalem Mandaram Parasita, Salubagale do. And Japagane, Mana Hemiagariki. All about this in the pillow. Oh, no, you should have put in a muscle of bagaleda, calipo in the ayo, pienti, na patanabala calipo in the na patano on the loan of the only mother of Manta calipo in the ayo. Anjapi, chala bada butter pillow. Chusaranana, mill ever can a church lay than a bagle than tail a bathas to the pillow. Chusaran, a hemi uncle kid, the only mother of Mante and the stomach chusara pillow. Adi pade. In Chapagane, Yenta Bada Portu Narakadana Anteka the Pilalu Nehemia Garu, Inca M. Chesar Telsa, Ventane Moker in Chiers to Pradden Chesar Nana. Ah, Deva, my Mandaram Chala Tapu Chesamu, Mirmamali, Yenta Premin Cherokada, Aina Kani, Memu, Mapitur Luma, Tata Valuma, Grandfathers Valandarum Chala Tapu Chesam Deva, Memu, Cheyakud and Tapalen no Chesamu, Miku Chala Chala Copum the Pichamu, Mamalik Shemin Chesamu. Valandar Tarpuna, Nenu Sari Chaptuna Deva, please Deva, Mamalik Shemin Chandi, please, please Deva, Mamalik Shemin Chandi, Mamalik Shemin Chandi Deva, please, no child, a munch they would be, no Karunagala they would be, no a Krupachu Pinche they would be, no munch they would do Kadan Chepesi, Chala Chala, Erchi, 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 Pradan Chestune, Naranehem, Pradan Chestune, Naran Mata. Yemi Tinakunda, Pasamundi, Deun Sandilo, Pradan Jestuna Ra Atharvata, Mali, than a duty than Velal Kada, than a duty than Velpol Kada, Empanche Sever in Japan, Nehemiagaru, Rajugariki, Kapu and Dinchevaru, Kadana, Ginnan and Dinchevaru, and I went into the Bible Lokena, so Marapantan Kachanga Chales in the Gada, went to Nathala Rath and a duty than well pair and Mata. So a Rajugariki Ginnan did the money, so Alla Badagane unto. Tanu Rajgariki, Gin and Dinstaniki, Raj Sandi, the Kuchanana, Raj the Girkochadkani, Nehemia Mokamlo, a salu happiness lay the Pilalu. Pilal Mikosham Delsa, Rajgar de Gra, Yavuru, Badagagani, A Dalagani, Kopangagani, Undakurdana, while Manasla Elanti, Baduna, Elauna, Sare, Rajgar de Girkoste, Chakaganavukunto, Haiga, Rajgarni, Prashantanga Palkarin Salanamata. Kani, you put Nehemia alone. 
బాధగా ఉన్నాడు అనమాట సో అలా బాధగానే ఆ పాత్రను తీసుకొని రాజుగారి దగ్గరకు వచ్చారు నాన్న ఇప్పుడు రాజుగారు ఏం చేయాలి ఎంత ధైర్యం నీకు నా దగ్గరకే అలా డల్గా ఏడు మొహం వేసుకొని వస్తావా అని అలి కదా పిల్లలు కానీ ఆ రోజు ఏం జరిగిందో తెలుసా నాన్న అలా బాధగా కప్పు పట్టుకొని వస్తున్న నెహమ్యాను చూసి రాజుగారికి ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట ఏమైంది నెహమ్య నువ్వెప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటావు ఏమైంది నీకు హెల్త్ బాగాలేదా ఆర్ యూ ఓకే అని అడిగారు రా చూసారా పిల్లలు నిజమేనానా దేవుని పిల్లల్ని ఎప్పుడు దేవుడు కాపాడుతూ ఉంటాడు కదా రాజుల మనసులో కూడా ప్రేమను పుట్టిస్తాడు ఆయన అలా ఇప్పుడు రాజుగారు అలా అనగానే నెహమ్యాకి భయం వేసేసింది అనమాట అమ్మో నేనేంటి రాజుగారి దగ్గర ఇలా డల్గా ఉన్నానంటే అని చెప్పేసి అవును రాజా నాకు చాలా బాధగానే ఉంది అని చెప్పారా చెప్పగానే ఏమైంది నెహమ్య చెప్పు ఎందుకు బాధగా ఉన్నావు నాకు చెప్పు అని రాజుగారు అడిగారు పిల్లలు అప్పుడు నెహమ్య జరిగిన సంగతి అంతా చెప్పారు పిల్లలు రాజా మా ఎరుషులేం పట్టణం అస్సలు బాగలేదు మా ప్రజలందరూ చాలా బాధతో ఉన్నారు మా మందిరం అయితే మొత్తం కాలిపోయిందంట అది ఆ గోడలన్నీ కూలిపోయి అంతా కాలిపోయి పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందంట నాకు చాలా బాధగా ఉంది రాజా అని తన మనసులో ఉన్న బాధ అంతా రాజుగారికి చెప్పేశారు రా నెహమ్య అయితే ఈ విషయం విన్న రాజుగారు కూడా చాలా బాధపడ్డారు అయ్యో నాకెంతో హెల్ప్ చేసే నెహమ్యాకి ఇంత బాధ వచ్చిందా వాళ్ళ మందిరం అంతా పాడైపోయి ఉందా సరే సరే అని చెప్పేసి రాజుగారు ఏమన్నారంటే నెహమ్య బాధపడకు నువ్వేం చేయాలో అదంతా చేసేయి నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను నీకేం కావాలో అవన్నీ తీసుకెళ్ళు నేను నీకు లీవ్ ఇస్తాను అంతేకాదు నీకు కావాల్సినవన్నీ కూడా నేను ఇస్తాను నువ్వు వెళ్ళి వెంటనే మీ మందిరాన్ని బాగు చేసుకో సరేనా అని చెప్పారా చెప్పగానే అప్పటిదాకా డల్గా ఉన్నా నెహమ్య గారు రాజా అవునా థ్యాంక్ యూ రాజా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యువర్ సో కైండ్ ఆఫ్ మీ యువర్ సో కైండ్ ఆఫ్ మీ అని చెప్పేసి రాజుగారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పేసి టక టక తను చేయాలనుకున్న పని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు పిల్లలు అలా వెళ్ళిన నెహమ్య గారు ఏం చేశారో తెలుసా పిల్లలు ముందుగా తను వెళ్ళి ఆ ఎరుశలిం పట్టణం చుట్టూ తిరిగారు నాన్న ఆ కాలిపోయిన గోడల్ని ఆ కూలిపోయిన ప్రాకారాలన్నింటిని చూసి చాలా బాధపడ్డారు పిల్లలు అయ్యో మా మందిరం ఎలా ఉండేది ఇలా అయిపోయింది ఏంటి అని చెప్పేసి చాలా చాలా బాధపడ్డారు అంతేకాదు పిల్లలు వెంటనే ఏం చేశారు తెలుసా నాన్న తనకు సంబంధించిన వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ జరిగిందంతా చెప్పారనమాట ఇదిగో మన పట్టణం పాడైపోయింది మన మందిరం కూలిపోయింది పాడైపోయింది ఇప్పుడు ఇదంతా బాగు చేసుకోవాల్సిన పని మనదే మన గొప్ప దేవుడు నివాసం ఉండే ఈ స్థలాన్ని తిరిగి బాగు చేసుకోవాల్సింది మనమే కాబట్టి గొప్ప పనిని చెప్పండి పిల్లలు ఏ పని అది గొప్ప పని గుర్తుంచుకోండి పిల్లలు మందిర పని ఎప్పుడు గొప్పదే నాన్న మందిరంలో పని చేయటం అంటే చీ అది ఎవరో చేసుకుంటారు మందిరం ఊడవడం అంటే చాలా చీప్ అది ఆ ఎవరో చేస్తారులే వాళ్ళు చూసుకుంటారు వీళ్ళు చూసుకుంటారు ఆ ఎప్పటి నుంచో ఆ పని చేసే వాళ్ళు చేస్తారులే అది మన పని కాదులే అని అనుకోవద్దు పిల్లలు నెహమ్య ఏమన్నారు చెప్పండి మందిరాన్ని బాగు చేసుకునే పనిని గొప్ప పని అన్నారు అది దేవుని పని కదా పిల్లలు సో ఈ గొప్ప పనిని చేయడానికి నాకు హెల్పర్స్ కావాలి ఎవరు వస్తారు అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎస్ నేను వస్తాను నేను వస్తానని చెప్పేసి చాలామంది నెహమ్యాకి హెల్పర్స్గా వచ్చేసారు నాన్న ఇక చూడండి పిల్లలు ఎస్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం మన దేవుని పనిని మనం కొత్తగా స్టార్ట్ చేద్దాం పాడైపోతే పాడైపోయింది ఏం కాదు కానీ మనతో ఉన్న దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు కదా సో ఆయన మనకి హెల్ప్ చేస్తారు మనం తప్పకుండా ఈ మందిరాన్ని కంప్లీట్ చేసేద్దాం అని చెప్పేసి అలా పని స్టార్ట్ చేసేసారు పిల్లలు వా ఇంకేముంది దేవుని పనిని ఇంత చక్కగా స్టార్ట్ చేశారంటే టక్క 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 కట్టేస్తారు ఇక వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆటంకాలు ఏమి ఉండవు అనుకుంటున్నారా పిల్లలు అలా వాళ్ళు పని మొదలు పెట్టారో లేదో వెంటనే ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారా వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే టోబియా సన్బల్లటు పిల్లలు కొంచెం హార్డ్గా ఉన్నాయి కదా నేమ్స్ అయినా పర్వాలేదు వినండి ఓకేనా నేను మీకు ఇవాళ చాలా కొత్త పేర్లు చెప్పాను కదా రైట్ ఇప్పుడు ఆటంక పరచటానికి ఆ చేస్తున్న పనిని ఆపేయడానికి డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఎవరు వచ్చారు చెప్పండి టోబియా సన్బల్లటు టోబియా 
సన్ బల్లట్టు ఓకేనా వాళ్ళిద్దరు వచ్చేసి ఏంటి ఏం చేస్తారు ఎవరు చేయమన్నాడు మిమ్మల్ని ఇక్కడ పనులన్నీ వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఇలాంటి పనులు ఇవన్నీ మీరు చేయలేరు మీ వల్ల కాదు అంతగానో మా గోడలన్నీ కూలిపోయాయి అవన్నీ మాడి మస్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు వాటిని వచ్చి మీరు కడతారా మీ ముఖం కడతారా వెళ్ళండి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి వాళ్ళని బాగా డిసప్పాయింట్ చేశారు పిల్లలు వాళ్ళని చాలా చెడ్డ చెడ్డ మాటలు అనేసారనమాట అప్పుడు నెహమ్యా అంకుల్ వాళ్ళందరూ అవునా మనం కట్టలేమా అని అనలేదు పిల్లలు వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా ఏం పర్వాలేదు మా దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్నాడు మేము ఖచ్చితంగా కడతాం మేము దేన్నైనా కట్టగలం అని చెప్పేసి ఆ మందిరాన్ని కట్టడం స్టార్ట్ చేశారు పిల్లలు ఆ గోడలన్నిటినీ కట్టడం స్టార్ట్ చేశారు ఒక బ్రిక్ తెచ్చారు దానిపైన ఇంకో బ్రిక్ పెట్టారు మళ్ళీ ఇంకో బ్రిక్ తెచ్చారు అందరు కలిసి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళు చేయగలిగిన హెల్ప్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉండగా ఇంకొంతమంది అంకులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ పనిని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎవరు పాడు చేయకుండా మేము కాపలా కాస్తాము మేము ఇక్కడ నిలబడతాం ఎవరు వస్తారో చూస్తాం అని చెప్పేసి అలా నిలబడ్డారు పిల్లలు చూసారా దేవుని పనికి హెల్పర్స్ చాలా అవసరం పాస్టర్ గారు ఒక్కళ్ళే చేస్తే అవదునాన పని సంఘ పెద్దలు తాతయ్య వాళ్ళు అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే చేస్తే అవదునాన ఎవరు చేయగలిగిన పని వాళ్ళు చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు కట్టేవాళ్ళు కడుతున్నారు రాళ్ళు తెచ్చేవాళ్ళు రాళ్ళు తెస్తున్నారు గోడ కట్టేవాళ్ళు గోడ కడుతున్నారు దీన్ని పాడు చేసేవాళ్ళు ఎవరు రాకుండా కాపాడేవాళ్ళు కాపాడుతూ ఉన్నారనమాట వావ్ ఎవరి పని వాళ్ళదే కదా నాన్న సో అలా ఆ గోడ కడుతూ ఉన్నారు కడుతూ ఉన్నారు కడుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చారు ఆ టోబియా సన్ బల్లట్టు వచ్చి అరే వీళ్ళేంటి భయపడి పారిపోతారు అనుకుంటే కడుతూనే ఉన్నారుగా గోడలు బలేగా సరేలే ఎక్కడ దాకా కట్టారో చూద్దామని చెప్పేసి వచ్చి ఆ గోడలన్నిటిని చూసి ఓహో ఇవ పెద్ద గోడలా ఈ ఈ గోడల మీదకి ఒక ఫాక్స్ వచ్చి దూకింది అనుకో అవి ఇలా కూలిపోతాయి పిచ్చి గోడలు అసలు ఈ గోడలేనా ఏం కడుతున్నారు మీరు మీరు ఈ గోడలు కట్టేసి అబ్బో మా ఎరుశలేం పట్టణాన్ని కట్టేశాము అని అందాం అనుకుంటున్నారా చిచి ఈ గోడలే కావివి అసలు ఇది పనే కాదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళని డిజపాయింట్ చేస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు అయినా కూడా నెహమ్యా అంకుల్ వాళ్ళు అసలు పట్టించుకునే పట్టించుకోలేదు మనం అలాంటి మాటలు అసలు వినే వినొద్దు మన దేవుని పనిని ఆపే వాళ్ళ మాటలు వినే వినకూడదు మన పని మనం చేద్దాం పట్టండి ఏది ఏమైనా సరే మన పనిని మాత్రం మనం ఆపకూడదు అంతే అని చెప్పేసి వాళ్ళు మళ్ళీ కడుతున్నారు మళ్ళీ కడుతున్నారు బా ఎంత ఆపదాం అనుకున్నా అసలు ఈ పనిని ఆపరేంటి వీళ్ళు అని చెప్పేసి చూద్దాం ఎలా కడతారో చూద్దాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు ఆ టోబియా సన్ బల్లటు ఇక అలా మందిరం కడుతూనే ఉన్నారు ఇక అప్పటి నుంచి ఆగకుండా వాళ్ళు చేయాలనుకున్న పని చేస్తూనే ఉన్నారు పిల్లలు పాడైన వాటిని మళ్ళీ లేపి నిలబడుతున్నారు కూలిపోయిన వాటిని మళ్ళీ లేపి కడుతున్నారు అలా 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 మొత్తానికి ఆ మందిరం మళ్ళీ తిరిగి కట్టారా అలా 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 మళ్ళీ ఆ మందిరాన్ని బాగు చేసుకున్నారు పిల్లలు ఆ కూలిపోయిన గోడల్ని తిరిగి లేపి కట్టారు పిల్లలు ఎన్ని రోజుల్లో కట్టారో తెలుసా నాన్న యాభై రెండు రోజుల్లో జస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ డేస్లోనే వాళ్ళ ఆ ప్రాకారం అంతటిని ఆ పాడైపోయిన గోడలన్నిటినీ కూడా తిరిగి చక్కగా కట్టుకున్నారు కొత్తదిగా చేసుకున్నారనమాట అప్పటిదాకా కాలిపోయిన ఆ మందిరం అంత కూలిపోయి పాడైపోయి పిచ్చి పిచ్చిగా ఉన్న ఆ మందిరం ఆ గోడలన్నీ ఇప్పుడు బాగైపోయాయి కొత్త వాటిలా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అది చూడగానే అందరికీ చాలా చాలా సంతోషం వేసిందిరా అబ్బా మన దేవుని మందిరం ఎంత అందంగా ఉందో ఎంత చక్కగా ఉందో ఆహా ఎంత బాగుందో నిజంగా ఇన్ని రోజులు మనం చేసిన తప్పు వల్ల మన ఫోర్ ఫాదర్స్ మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వాళ్ళందరూ చేసిన తప్పు వల్ల మనం కూడా చేసిన తప్పు వల్ల నిజంగా దేవుడు చాలా బాధపడ్డారు దేవుడు మనతో మాట్లాడడం మానేశారు ఇదిగో మనం ఇలా జైల్లో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఆయన ఒక మాట అన్నారు కదా మీరు ఎప్పుడైతే నా వైపు తిరిగి నాకు ప్రార్థన చేస్తారో మీ మనసు మార్చుకుంటారో అప్పుడు నేను మీతోనే ఉంటాను మిమ్మల్ని మళ్ళీ నేను ప్రేమిస్తాను అని చెప్పారు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మనందరం కలిసి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు మనకు చెప్పిన మాటను తప్పకుండా విందాం దేవుడు చేయొద్దున్న పనులు మనం ఏది చెయ్యొద్దు అంతే ఇంకా ఓకేనా ఇప్పటికైనా మన మందిరాన్ని ప్రేమిద్దాం మన మందిరంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందామని ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ ఉండేవాళ్ళ అందులో ఎజ్రా అనే ఒక అంకుల్ కూడా ఉండేవారు అనమాట వాళ్ళందరూ కలిసి స్ట్రాంగ్గా డెసిషన్ తీసుకున్నారనమాట ఇక నుంచి మనం దేవునికి కోపం తెప్పించద్దు ఇప్పటి వరకు మనం ఎలా పడితే అలాగున్నాము అందుకని ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చిన పనిష్మెంట్ చాలు ఇక నుంచి మనం అలా ఉండొద్దు అలా ఉండొద్దు అంటే 
ధర్మశాస్త్రాన్ని బాగా చదువుకుందాం అంటే దేవుని వాక్యాన్ని బాగా చదువుదాం దేవుడు ఏం చెప్తున్నారో అలా జీవిద్దాం అప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని బ్లెస్ చేస్తారు మనల్ని పనిష్ చేయరు ఆయన మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తారు అని చెప్పేసి రండి రండి అందరూ రండి మనం ఖచ్చితంగా వాక్యం చదువుకోవాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి మంచిగా ఉండాలి మంచి బిడ్డల్లాగా ఉండాలి పిచ్చి పిచ్చిగా ఉండొద్దు అని వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పుకొని చక్కగా ఆ రోజు అందరూ కలిసి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకున్నారు పిల్లలు ఇదంతా చూస్తున్న పెద్దవాళ్ళకి అంటే ఆ పాత మందిరాన్ని చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి కట్టిన కొత్త మందిరాన్ని చూస్తున్న వాళ్ళకి చాలా ఏడుపు వచ్చేసింది అనమాట అమ్మ మన దేవుని మందిరం మళ్ళీ ఎంత చక్కగా ఉంది ఎంత బాగుంది అందరు కలిసి వాక్యం చదువుతూ ప్రార్థన చేసుకుంటుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ ఆనందంతో ఏడ్చారంట పిల్లలు మా దేవుడు మా దేవుని మందిరం ఆహా ఎంత సంతోషంగా ఉంది ఎంత ఆనందంగా ఉంది ఎంత హ్యాపీగా ఉందని చెప్పేసి పెద్దవాళ్ళందరూ ఏడ్చారట నాన్న ఆ రోజు నెహమ్య అంకుల్ మరొక మాట చెప్పారా ఏంటి అంటే మీరెవరు ఏడవకండి బాధపడకండి ఎందుకంటే ఎహోవా ఎందు ఆనందించటం వల్ల మనం బలం పొందుకుంటాం మీరు బాధపడకండి అని చెప్పారా ఎందుకంటే అప్పటిదాకా వాళ్ళు దేవుని పట్టించుకోలేదు దేవుని మందిరాన్ని పట్టించుకోలేదు దేవుని వాక్యం చదువుకోలేదు ప్రార్థన చేసుకోలేదు ఇలా దేవునికి ఇష్టం లేనివన్నీ చేశారు కదా సో అంటే అప్పటిదాకా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నట్టు ఇలా ఉన్నారా నో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు తెలుసా ఇలా ఉన్నారు వీక్గా ఉన్నారు పిల్లలు కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చారో ప్రార్థన చేశారో క్షమించమని అడిగారో వాక్యం చదువుకున్నారో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమయ్యారు పిల్లలు బలం పొందుకున్నారనమాట సో ఇప్పుడు నెహమ్యా ఎజ్రా వీళ్ళందరూ అన్నారు నో డోంట్ వరీ ఇప్పుడు దాకా ఏమైతే అది అయిపోయింది లెట్స్ సే సారీ దేవునికి సారీ చెప్పేద్దాం కానీ ఇప్పటి నుంచి మన దేవుణ్ణి బట్టి మనం ఆనందిద్దాం మన దేవుడు మనతో ఉన్నంత వరకు మనల్ని ఏ శత్రువు ఏమీ చేయలేడు ఎవ్వరు మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయలేరు కాబట్టి ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా చేయగలం చూసారా ఇంత పాడైపోయిన మందిరాన్నే మనం తిరిగి బాగు చేసుకోగలిగామంటే దేవుడు మనతో ఉంటే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం కాబట్టి మన దేవుణ్ణి బట్టి మనం ఆనందిద్దాం అలా ఆనందించినప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం వీఆర్ నో మోర్ వీక్ వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఓకేనా అని చెప్పేసి ఆ రోజు వాళ్ళందరికీ చాలా ధైర్యం చెప్పారు నాన్న అది విన్న వాళ్ళందరూ ఎస్ వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎస్ వీఆర్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పేసి చాలా చాలా సంతోషపడ్డారు పిల్లలు సో అలా నెహమ్య కాలంలో పాడైపోయిన ప్రాకారాలు తిరిగి కట్టబడ్డాయి ఆగిపోయిన ఆరాధనలు మళ్ళీ ప్రారంభమయ్యాయి అందరూ దేవుని క్షమించమని అడిగి మళ్ళీ దేవుని పిల్లలుగా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు పిల్లలు అప్పటిదాకా ఉన్న ఏడుపు లేదు అప్పటిదాకా ఉన్న బాధ లేదు మళ్ళీ దాని స్థానంలో దాని ప్లేస్లో చాలా చాలా ఆనందం వాళ్ళు సొంతమైపోయింది పిల్లలు నిజమేనా దేవునికి దూరంగా ఉండడం వల్ల మనం ఎప్పుడూ హ్యాపీగా ఉండలేం పిల్లలు దేవునికి దూరంగా మన సొంత పనులు మన మన పనులు మనం చేసేసుకుంటూ చాలా బిజీ బిజీగా అయిపోతూ ఉంటాం కదా నాన్న దేవుని పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటాం కదా దేవుని చాలా దూరం పెట్టేస్తూ ఉంటాం కదా నా వేసే నాకు ఇప్పుడు టైం లేదు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నానని చెప్పేసి దేవుని చాలా పక్కకు నెట్టేసి మనం బిజీ బిజీ అయిపోతుంటాం కదా నాన్న కానీ పిల్లలు గుర్తుంచుకోండి దేవునికి దూరంగా ఉండడం వల్ల మన సంతోషంగా ఉండనే ఉండలేం నాన్న మన ఆనందం అంతా పోతుంది మన సంతోషం అంతా పోతుంది ఇంకా మన హృదయం చాలా చాలా పాడైపోతుంది అంతేకాదు పిల్లలు మన హృదయం ఉందో చూసారా అంటే అప్పుడు ఆ ఎరుసలేం దేవాలయం ఆ మందిరం పాడైపోయింది కదా మరి ఇప్పుడు మందిరం అంటే ఏంటో తెలుసా పిల్లలు మన హృదయమే దేవునికి మందిరం ఆయన మన హృదయంలో ఉంటారు కదా మన చిన్ని హార్ట్లో ఆయన నివాసం చేస్తారు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఈ బిజీ లైఫ్లో పడిపోయి ప్రేయర్ చేసుకోకుండా వాక్యం చదువుకోకుండా మన పనుల్లో మనం మునిగిపోయినప్పుడు ఆ మందిరం కూడా పాడైపోతుంది పిల్లలు మన హృదయం అనే టెంపుల్ మన హృదయం అనే ఈ మందిరం అది కూలిపోతుంది పాడైపోతుంది ఆ సాతాన్ గాడు మన శత్రువు ఉన్నాడు కదా వాడు ఎప్పుడెప్పుడు ఈ మందిరాన్ని పాడు చేద్దామా కాల్ చేద్దామా అని చూస్తూ ఉంటాడు నాన్న అలా మన హృదయం అనే మందిరం కూడా కూలిపోతుంది పాడైపోతుంది ఏసై అందులో ఉండనే ఉండరు మనతో మాట్లాడరు అప్పుడు మనం ఎలా ఉంటామో తెలుసా నాన్న ఇంకా ఇంకా పాడైపోతాం ఇంకా ఇంకా పాడైపోతాం ఆ పాపంలోనే ఉండి చనిపోయి నరకానికి వెళ్ళేంత పాడైపోతాం అనమాట నాన్న కానీ పిల్లలు ఇక్కడే మనందరం ఎవరిలా ఆలోచించాలో తెలుసా పిల్లలు నెహమ్య గారిలాగా ఆలోచించాలి ఎస్ పాడైపోయిన వాటిని చూసి బాధపడి ఏడుస్తూ అలాగే కుంగిపోవడం కాదు కానీ అది పాడైపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకొని దేవుని దగ్గరకు వచ్చి క్షమించమని అడిగి 
మళ్ళీ వర్క్ని స్టార్ట్ చేశారు కదనాన నెహమ్య గారు సో అలాగే మన హృదయం పాడైపోయిందన్న విషయాన్ని మొదటిగా మనం గమనించుకోవాలి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి నిజమే నా హార్ట్లో పిచ్చి పిచ్చివన్నీ ఉన్నాయి బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి నా లాస్ట్ ఇయర్ అంతా నేను అస్సలు మంచిగా ఉండలేదు ఎన్ని హాలిడేస్ వచ్చాయో ఎంత ఫ్రీ టైం ఉండిందో ఆ ఫ్రీ టైంని నేను చాలా పిచ్చి వాటి కోసం వాడుకున్నాను ఎప్పుడు ఎక్కువ ఫోన్లోనే ఉన్నాను చాలా చాలా బ్యాడ్ థింగ్స్ చూశాను ఏసే కొరకు నేను వాడిన సమయం చాలా తక్కువ ఏసే నా హార్ట్లో ఉన్నారు కానీ ఆ ఏసేకి ఇష్టం లేనివన్నీ నేను కొత్త కొత్తవన్నీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నా హార్ట్లో పెట్టేసుకున్నాను అప్పుడు ఏసే నిజంగా ఎంత బాధపడి ఉంటారు కదా అందుకే వేసే నా హార్ట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు బాధగా అందుకే నేను అస్సలు మంచిగా ఉండట్లేదు నాకు అస్సలు మంచి ఆలోచనలు రావట్లేదు మంచి మాటలు రావట్లేదు ఎప్పుడు కోపము చికాకు అసలు ప్రేమించడం లేదు నేను బ్యాడ్ బాయ్ని అయిపోయాను బ్యాడ్ గర్ల్ని అయిపోయాను అని గమనించుకోవాలి పిల్లలు ఎవరి హృదయంలో అయితే వేసే ఉండరో వాళ్ళలో ఏ మంచి ఉండదు నాన్న వాళ్ళు అసలు మంచిగా ఉండనే ఉండలేరు అనమాట సో దీని అంతటికీ కారణం ఏంటి అంటే ఆ పిచ్చి పిచ్చివన్నీ వచ్చి నా హార్ట్లో చేరాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పాడైపోయిన నా హార్ట్ని బాగు చేసుకోవాలి అయ్యో పాడైపోయింది అయ్యో పాడైపోయింది అయ్యో పాడైపోయింది అని ఏడుస్తూ కూర్చోవటం వల్ల ఏ లాభం ఉండదు నాన్న నెహమ్య అంకుల్ లాగా ఎస్ పాడైపోయింది నిజమే దానికి కారణం నేనే దాన్ని ఖచ్చితంగా నేను వేసే దగ్గరికి వచ్చి సారీ చెప్తాను సారీ చెప్పడమే కాదు నా ఈ హార్ట్ని నేను క్లీన్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వేసే నా కోసం నా పాపం కోసం సెలవులో రక్తం కార్చారు కదా ఆ రక్తం ద్వారా నా ప్రతి పాపాన్ని నా హృదయం అంతటిని నా హార్ట్ అంతటిని క్లీన్ చేశారు కదా మళ్ళీ వేసే దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి క్షమించమని అడుగుతాను వేసే నిజంగా నేను చాలా తప్పు చేశాను నేను చాలా తప్పు చేశాను మిమ్మల్ని గురించి తెలుసుకొని కూడా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చేయకూడని తప్పులు చేస్తూ వచ్చాను నా హార్ట్ మళ్ళీ పాడైపోయింది వేసే ప్లీజ్ నన్ను క్షమించండి అని ఒక్కసారి వేసే దగ్గరికి రండ్ర ఏసే దగ్గరకు వచ్చి క్షమించమని అడగండి మళ్ళీ ఆ హార్ట్లో ఉన్న బ్యాడ్ అంతటిని తీసేయమని ఏసే అడగండి పిల్లలు అలా అడగలిగినప్పుడు ఏసే తప్పకుండా మీకు సహాయం చేస్తారు అంతేకాదు పిల్లలు ఈ పనిలో ఏసే మీకు ఇంకా హెల్పర్స్ని కూడా ఇస్తారు సండే స్కూల్ టీచర్స్ని పాస్టర్ అంకుల్ వాళ్ళని పాస్టర్ తాతయ్య గారు వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ మీకోసం దేవుడు హెల్పర్స్గా ఉంచారనమాట వాళ్ళు కూడా మీ హృదయాన్ని శుభ్రం చేసే పనిలో మీకు ఎంతగానో సహకరిస్తారు అంతేకాదు పిల్లలు వాళ్ళు కూడా మీ వాటిని క్లీన్ చేయడం కోసం మీ మీరు మళ్ళీ తిరిగి మంచిగా నిలబడడం కోసం ఎంతగానో హెల్ప్ చేస్తారు నాన్న అలా మన హార్ట్ని చక్కగా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి లేచి నిలబడాలి పిల్లలు ఓకేనా అయ్యో నేను పాడైపోయాను నేను బ్యాడ్ బాయ్ అయిపోయాను బ్యాడ్ గర్ల్ అయిపోయాను నేను ఇంక ఇంతేనేమో చి నా లైఫ్ అంతా ఇంతేనేమో అని ఎప్పుడు నిరాశ పడద్దు పిల్లలు ఒకవేళ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు అలా బాధలోనే ఉన్నారేమో కానీ పిల్లలు మళ్ళీ ఒక కొత్త సంవత్సరాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చారు అంటే నువ్వు నిజంగా మంచి వాడివిగా ఉండాలని నువ్వు మళ్ళీ గుడ్ గర్ల్ లాగా గుడ్ బాయ్ లాగా అవ్వాలని దేవుడు మళ్ళీ నీకు ఒక ఇయర్ ఇచ్చారు పిల్లలు అంటే నువ్వు బాగుపడడం దేవునికి ఇష్టం చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట సో వచ్చేయండి పిల్లలు వచ్చి వెంటనే వేసే పాదాల దగ్గరకు వచ్చి అడగండి వేసేయా నేను నిజంగా గుడ్ గర్ల్ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నాను నేను నిజంగా గుడ్ బాయ్ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నాను నా హృదయాన్ని బాగు చేయండి వేసేయా ప్లీజ్ అని చెప్పి ఒక ప్రేయర్ చేయండి ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు వేసేని మీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించకపోయినా కానీ ఈరోజు ఆయన్ని మీ హృదయంలోనికి రమ్మని అడగండి పిల్లలు వేసయ్య తన దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళని ఎప్పుడు తోసివేరు నువ్వు బ్యాడ్ ఫెలో నువ్వు నా దగ్గరికి రావద్దు అని ఎప్పుడు అనరు కదా నాన్న వేసే రక్తం ప్రతి పాపాన్ని కడుగుతుంది అని మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఆయన మీ హృదయంలో ఉన్న ఆ బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్నింటినీ తీసేస్తారు ఆయన వచ్చి మీ హృదయంలో నివాసం చేస్తారు ఓకేనా ఆయన మన హృదయంలో ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో తెలుసా పిల్లలు నా నెహమ్య అంకుల్ చెప్పారు కదా ఏహోవా ఎందు ఆనందించటం వల్ల మనం బలంగా ఉంటాం అనమాట వేసే మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు మనం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం అలా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం అనమాట ఆ పాడు చేయాలని ఆ శత్రువు ఉంటాడు కదా వాడు పిచ్చోడు వాడు బ్యాడ్ ఫెలో కదా నాన్న అప్పుడు టోబీ ఆ సన్బల్లట్టు దేవుని మందిరాన్ని ఆ పనిని పాడు చేయాలనుకున్నారు వాళ్ళని డిజపాయింట్ చేశారు కదా నాన్న అలాగే దేవుని మందిరంగా ఉంటున్న మనల్ని పాడు చేయాలని చూస్తాడు అంతేకాదు దేవుని మందిరంలో ఆ చర్చ్లో నిన్ను ఏ పని చేయనివ్వడు అనమాట దేవుని మందిరంలో మనం పని చేయటం వాడికి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు మనల్ని ఎలా పాడు చేయాలా 
చూస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు దేవుని పనిని జరగని వనివాడు తప్పకుండా దేవుని శత్రువే అపవాది సాతాను ఓకేనా పిల్లలు సో దేవుని మందిరంలో పని జరగనివ్వకుండా మనల్ని ఎవరైనా ఆపుతున్నారు అంటే మీరు జాగ్రత్త పడండి నానా ఓహో నాకు తెలిసిలే ఇలా చేసేది సాతాన్ గాడే నేను దేవుని పని చేస్తున్నప్పుడు సాతాన్ ఖచ్చితంగా నన్ను వెనక్కి లాగాలని చూస్తాడు కాబట్టి నో నేను ఎంత మాత్రం భయపడను నేను ఎంత మాత్రం డిజపాయింట్ అవ్వను ఎవను నేను ఏదైనా సరే దేవుని పని చేస్తూనే ముందుకెళ్తాను అని చెప్పేసి మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఓకేనా పిల్లలు మనం వీక్ అయ్యామనుకోండి అప్పుడు వాడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు పిల్లలు ఎస్ భలే దేవుని పని జరగకుండా భలే ఆపేశానని చెప్పేసి వాడు మస్తు ఖుషి అయిపోతాడు మస్తు హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతాడు మనల్ని ఇంకా ఇంకా వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాడు పిల్లలు చూసారా పిల్లలు అలా కానిద్దామా మరి నో అసలు వాడికి ఛాన్స్ ఇవ్వనే ఇవ్వకూడదు కదా నానా సో మరి మనం వాడికి అలా అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి పిల్లలు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే దేవుడు మన హృదయంలో నివాసం చేయాలి దాని ద్వారా మనం ఆనందంగా ఉండాలి దాని ద్వారా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం ఓకేనా పిల్లలు అంటే మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి మెడిసిన్ ఏంటి పిల్లలు దేవుణ్ణి బట్టి ఆనందించటం మనం ఎప్పుడైనా వీక్గా ఉన్నాం అనుకోండి చాలా నీరసంగా ఉన్నాం అనుకోండి పిల్లలు ఏమంటాం మమ్మీ ఇవాళ నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ ఇవ్వ మమ్మీ నాకు ఇంత పెద్ద గ్లాస్ మిల్క్ ఇవ్వ మమ్మీ అందులో బూస్ట్ కలుపు మమ్మీ నేను స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి అంటాం కదా నానా సో మన బాడీకి ఏదైనా వీక్నెస్ వస్తే మనం ఫుడ్ ద్వారా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలనుకుంటాం ఇంకా వీక్ అయ్యామనుకోండి మనం మెడిసిన్ తీసుకుంటాం ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాం ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటాం సో మెడిసిన్ ద్వారా మనం స్ట్రాంగ్ అవుతాం కదా నానా అలాగే పిల్లలు మనం లో లోపల నుంచి స్పిరిచువల్గా మన ఆత్మ విషయంలో మనం వీక్గా ఉన్నప్పుడు మనల్ని బలపరిచేది ఏంటో తెలుసా పిల్లలు దేవుణ్ణి బట్టి ఆనందించటం ఎప్పుడైతే ఆయన నాకు తోడుగా ఉన్నాడని మనం అర్థం చేసుకుంటామో మనకు ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేస్తుంది ఎస్ నా దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు నేను ఎందుకు భయపడాలి నేను ఎందుకు బాధపడాలి నేను ఎందుకు ఏడవాలి అని చెప్పేసి మనకు వెంటనే బలం వచ్చేస్తుంది సో దేవుణ్ణి బట్టి ఆనందించటం అనేది మనకు ఒక మెడిసిన్ లాంటిది ఓకేనా పిల్లలు అయితే ఆ మెడిసిన్ని మనం ఎలా వేసుకుంటాం మెడిసిన్ అనేది ఇప్పుడు బయట ఏదైనా మనకి సిక్నెస్ వస్తే ట్యాబ్లెట్స్ అని ఇంజెక్షన్స్ అని వేసుకుంటుంటాం కదా నాన్న సో ఇప్పుడు మనం స్పిరిచువల్ గా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన మెడిసిన్ ఏంటో తెలుసా పిల్లలు దేవుని వాక్యం అవునా నా ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుతూ ఉంటామో మన మనసులోకి దాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటామో అది మన హృదయంలో చాలా ఆనందాన్ని కలుగు చేస్తుంది నాన్న చాలా హ్యాపీగా ఉంచుతుంది అవును దేవుడు నన్ను ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు కదా ఆయన నాకు సహాయం చేస్తా అన్నాడు భయపడొద్దు అన్నాడు అన్న విషయాలన్నీ మనకు ఎందులో తెలుస్తాయి వాక్యం చదవడం ద్వారా కదా నాన్న సో వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఆ మెడిసిన్ మన లోపలికి వెళ్తుంది అది మన హృదయంలోనికి వెళ్తుంది అప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ అయిపోతాం పిల్లలు అదే సీక్రెట్ సో అలా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళమైనా సరే తిరిగి సంవత్సరం దేవుడు మన దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు తెలుసా ఎప్పుడు మనం వీక్ అవ్వకూడదు బీ స్ట్రాంగ్ ఓకేనా శత్రువుని ఎదిరించేంత స్ట్రాంగ్గా మనం ఉండాలి అలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే వాక్యాన్ని చదవాలి పిల్లలు ఈ సంవత్సరం దేవుడు మనకిచ్చిన ఒక ఎక్స్ట్రా ఛాన్స్ మళ్ళీ మనకిచ్చిన ఒక అవకాశం కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ మనం పాడు చేసుకొని మళ్ళీ సాతాన్ గాడు చెప్పినట్టుగా అలా వింటూ నువ్వు బ్యాడ్ ఫెలోవి నువ్వేం చేయలేవు అని వాడు మనల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుంటే బాధపడుతూ ఇయర్ని కూడా వేస్ట్ చేసుకోవద్దు పిల్లలు ఓకేనా నో ఇక నుంచి మనం సాతాన్ చెప్పే మాటలు వినలే వినద్దు ఓకేనా వేసే మాటలు విందాం సంతోషంగా ఆనందంగా ఉందాం దేవుణ్ణి బట్టి బలం పొందుకుందాం ఓకేనా పిల్లలు మరి ఈ సంవత్సరం మీరందరూ అలా బలంగా ఉండాలని ఆనందంగా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నెహమ్యలాగా మనందరం కూడా పాడైపోయిన వాటిని తిరిగి కట్టుకునే పనిని ఈ సంవత్సరం చేద్దాం అంతేకాదు పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు ఇది మీకోసం ఓకేనా అలా పాడైపోయిన హృదయాలు కూలిపోయిన హృదయాలు కలిగిన వారు మీ చుట్టూనే ఉంటుంటారు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఇంట్లో కానీ మీ పక్కన కానీ ఎవరో ఒకరు మీకు కనిపిస్తూనే ఉంటారు కదా నాన్న ఆ పడిపోయిన హృదయాలను కట్టే పని కూడా మనదే నాన్న నువ్వు పొందుకున్న దేవుణ్ణి నువ్వు అనుభవిస్తున్న ఆనందాన్ని వాళ్ళకు కూడా పరిచయం చేయి అలా పరిచయం చేయటం ద్వారా ఈ సంవత్సరం ఒక్కరైనా తిరిగి ఆ ఆనందాన్ని పొందుకోవాలి దేవుణ్ణి వాళ్ళ హృదయంలో కలిగి ఉండాలి వాళ్ళు కూడా బలంగా ఉండాలి ఓకేనా పిల్లలు ఈసారి ఈ సంవత్సరం ఈ టార్గెట్ని మనం తీసుకుందాం మొదటిగా పాడైపోయిన మన హృదయాలని కట్టుకుందాం దేవుని సహాయంతో అలాగే పాడైపోయిన హృదయం కలిగిన వారి హృదయాలను కూడా తిరిగి కట్టే పనిని నెహమ్యలాగా మనం చేద్దాం ఓకేనా పిల్లలు రెండు నా నచ్చిన ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా తండ్రి పరిశుద్ధుడైన మా దేవ మీకు వందనాలు ఈరోజు 
నెహమ్య పాఠం ద్వారా మాకు నేర్పించిన మంచి లెసన్ని బట్టి వందనాలు నిజమే ప్రవ్వ లాస్ట్ ఇయర్ అంతా మాకు చాలా టైం ఉన్నప్పుడు మేము దాన్ని వ్యర్థంగా పాడు చేసుకున్నాం మా హృదయాన్ని పాడు చేసుకున్నాం తండ్రి దయతో క్షమించండి తిరిగి పాడైపోయినా మా హృదయాలనే మందిరాలను కట్టడానికి నువ్వు ఇష్టపడి ఈరోజు మాకు నేర్పిన పాఠం బట్టి వందనాలు నెహమి అలాగా మేము కూడా మొదటిగా క్షమించమని అడగడానికి సహాయం చేయండి పడిపోయిన మా హృదయాలను తిరిగి కట్టుకోవడానికి కావలసిన జ్ఞానాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి దానికి కావలసిన వాక్యాన్ని మా హృదయంలో మేము ఉంచుకోవడానికి సహాయం చేయండి వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు చదువుకుంటూ ప్రార్థించుకుంటూ తిరిగి మా హృదయాన్ని కట్టుకోవడానికి సహాయం చేస్తూ రమ్మని అయినా మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం అలాగే మా చుట్టూ అలా పాడైపోయిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా బాగు చేసే పనిని మాకు కూడా మీరు నేర్పుతూ రమ్మని వేడుకుంటూ మొత్తానికి సంవత్సరం అంతా మళ్ళీ తిరిగి మీకు ఇష్టమైన బిడ్డలంగా మేము తిరిగి లేచి నిలవబడడానికి సహాయం చేయండి మిమ్మల్ని బట్టి ఆనందించడం ద్వారా మేము బలంగా ఉండడానికి స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి సహాయం చేస్తూ రమ్మని ఏసే అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆ మెయిన్నేర్పించేద్దాంరా <laughs> ఇవాళ మీకు చెప్పి 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 ఆల్రెడీ దాన్ని నేను మీకు కంటతో వచ్చేలాగా చేశాను బట్ ఈరోజు మనం ఆ కంటతో వాక్యాన్ని తప్పకుండా నేర్చుకుందాం ఓకేనా తీసారా నెహమ్య గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన తెలుసు కదా పిల్లలు నెహమ్య గ్రంథం ఎజ్రా గ్రంథానికి తర్వాత ఉంటుంది ఎస్తేర్ గ్రంథానికి ముందు ఉంటుంది పాత నిబంధనలో ఎజ్రాకి తర్వాత ఉంటుంది ఎస్తేరుకు ముందు ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ చదువుదామా ఆ పదవ వచ్చిన చివరి లైన్ చదువుదాం నాన్న ఓకేనా ఎహోవా ఎందు ఆనందించుట వలన మీరు బలమొందెదరు మళ్ళీ చదువుదాం పిల్లలు ఎహోవా ఎందు ఆనందించుట వలన మీరు బలమొందెదరు ఈరోజు ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుకుందాం పిల్లలు ఎందుకో చెప్తాను ఓకే రైట్ చదువుదాం ఫర్ ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ నైమాయా చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ టెన్ ఓకే టింకు మరి ఈరోజు ఈ కంటి వాక్యాన్ని ఎలా నేర్చుకోబోతున్నాం తెలుసా ఎలా ఎలా అంటే ఒక సాంగ్ లాగా నేర్చుకుందాం ఇంతకు ముందు మనం జాన్ త్రీ సిక్స్టీన్ కూడా సాంగ్ లాగా నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు అలాగే ఈరోజు నెహమాయా చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ టెన్ ని కూడా మనం సాంగ్ లాగా నేర్చుకుందాం ఓకేనా రెడీయా టింకు రెడీయా నువ్వు ఓకే రైట్ ఎందుకు ఇంగ్లీష్ లో చదువుదామన్నాను అంటే ఇవాళ ఆ పాట నేను ఇంగ్లీష్ లో నేర్పిస్తున్నాను కాబట్టి ఓకేనా ఇది ఎలా నేర్చుకుందాం అంటే పిల్లలు ఫస్ట్ స్లోగా పాడుకుందాం తర్వాత స్పీడ్ స్పీడ్ గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా పాడేస్తాం ఓకేనా రైట్ ముందు ఎలాగంటే స్లోగా మెల్లగా పాడుకుందాం ఓకే రెడీ ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ యోర్ స్ట్రెంగ్త్ ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ యోర్ స్ట్రెంగ్త్ ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ యోర్ స్ట్రెంగ్త్ for the joy of the lord is your strength bond that inku bond akka bond kada right nijanga yehova endu aanandinchatam valla manam balanga untam strong ga untam kada sari mari naatho kalisi paadtava paadtana hmm same ilaage paadadam tarvata speed up cheskundam ilaage paadadam first okay na ready the joy of the lord is your strength the joy of the lord is your strength the joy of the lord is your strength for the joy of the lord is your strength wow bala paada tinku pillalu meer kuda paadaru kada right ippudu em cheyadam ante deeni koncham speed ga paadadam ra koncham speed up cheyadam okay right the joy of the lord is your strength the joy of the lord is your strength the joy of the lord is your strength for the joy of the lord is your strength in koncham speed ga okay na tinku ready ya okay eh nu paadagaltava paadtana akka okay right chuddam ayithe in koncham speed ga paadadam pillalu the joy of the lord is your strength the joy of the lord is your strength the joy of the lord is your strength for the joy of the lord is your strength malli koncham speed ga padadam okay na koncham speed cheyadam okay na ready 1 2 3 start the joy of the lord is your strength the joy of the lord is your strength 
the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your strength. Pillalu bonda. Think about that. Chala mama ka. Thank you, thank you. Meri kora ballet padar ra, ballet padar. Din inka fastiya with music instrument petu kono padar thunte ballet ka unto the pillalu. Okay na? Ante ka the pillalu. Dhani puru the joy of the Lord is my strength. Dhani kora padar ko. Okay na? Yaar ekana neer pinche ta puru chakka ya Sunday school song laga kora. For the joy of the Lord is my strength. Dhani kora neer chko achhi mana. Okay na pillalu? Aite pillalu. Ekade neer meke rose ho. Okay chinnna pani jab tu na. Okay na? Enti ante. अवन इंग्ली ने मर तेल कदा एम चारे पिलू इलागे तेलो उ वचना एहो आनंद वालू बल मुंदर अनेटनी पाटला पाड़ी ओके वीडियो तीसी तेलोटी एला कड़ता इष्टी ओन ट्यून तो चिंत मेमरी वर्ड सा तैयार ना वीडियो ने पंपरा ओके अर्थम कदा इप्ड मन इंग्ली पड़न का वचना पाड़ी ना का वीडियो ने पंपी ओके पिलू पिलू अला चक्कर ट्यून चेसा मेमरी वर्ड सांग वीडियो तीस पंपी वीडियो पंपल ना वट नंबर नईन वन डबल सैवन टू फाइव नईन टू जीरो नई ओके पिलू चक्कर मंच ट्यून कटें मेमरी वर्ड सा वीडियो तीस पंपी अन्नी वीडियो टेस्ट मंच ट्यून बेस्ट ट्यून अने डिस्प्ले नैक्स्ट वीक ओके अंत का पिलू आ ट्यून तो आ मेमरी वर्ड अलाक पिल मरी रोज विन लैसन नीचे त्री क्वेश्चन रेडी वा मेरी रेडी उ क्वेश्चन की टकटक आंसर रास चक्ना पंपाल ओके रेडी योर क्वेश्चन नंबर वन नेहम्य गुजराज दनी उवा पनी चेस्ट उ क्वेश्चन नंबर टू नेहम्य तलपेट पानी पाड़ चेय चूसी एवर नेहम्य चेयर पानी आ मंदर गोड़ कटाल पानी पाड़ चेय दपेयल को मंद व्यक्त कदना वाल पेर्टी क्वेश्चन नंबर थ्री एरशल पटम आ देवालय पाड़पोई विन तरवा नेहम्य चनी एरशल पटम देवालय आ गोड़ल पाड़पोयाट तन को विन बड़ू नेहम्य एम चसा वेहम्य चनी ओके ना पिलू मल्ल चपेना थ्री क्वेश्चन नेहम्य ए राजु दर पनी चेवा ए पनी चेस्ट उड़ेवा क्वेश्चन नंबर टू नेहम्य तलपेट पानी पाड़ चेय जरगक चेयर आटंकपरच व्यक्त वाल पेर्टी क्वेश्चन नंबर थ्री एरशल पटम देवालय पाड़पोया कालचिवे बढ़ाई अब विन पड़ेपू नेहम्य वैंनेसा नेहम्य चने मूड क्वेश्चन की सर सामधान राशि मी चर्च पेर मे कंप्लीट अड्रस डीटेल तो सह ना वसपी पिल मर्चिपक फोटो उ फोटो तपन सी ओके विवरान ना पंपल ना वट नंबर नईन वन डबल सैवन टू फाइव नई टू जीरो नई आंसर्स कोसम ने चूस्त उठा पिल ओके पिल मेरी पोन वार ऐक्टिविटी चाल चक्कर प्रसेंटार ना क्रॉस गास्पल ओन चो चाल चाल चक्कर चाल क्रियेटिव मैं अला पंपनी वालों जल्दी फैलोवरो फल विनर का निचिवरो इप्ड चूदा मुझे जल्दी फै फस्ट हदसा कृष्णा फ्रम कोपल्ली सैकंड रोहित पवन अं कि फ्रम हईदराबाद थर्ड मनस्विनी फ्रम चाका फोर्थ दास सुदर्शन एंड सुनैना फ्रॉम हैदराबाद फिफ्थ एस्थर निरीक्षण फ्रॉम हैदराबाद कंग्राचुलेषन डे जल्दी फाइव वेरी गुड मैन वेरी वेल डन अलागे ने ऐक्टिविटी चाल चक्कर क्रियेटिव प्रसेंटे फैनल विनर का निचिवर इप्ड चूदा द फल विनर आफ् अवर एपिसोड एटी सैवन ऐक्टिविटी Akshay from Gospel Association of India Church, Vijayawada. Congratulations, dear winner. Very well done, Nana. Very well done. 
మీరు హండ్రెడ్ విన్నర్స్ రిట్రీట్ కి క్వాలిఫై అయిపోయారు వావ్ డబుల్ కంగ్రాచులేషన్ అండ్ మీ గిఫ్ట్ ని మేము కొరియర్ లో పంపించడం జరుగుతుంది పిల్లలు మన హండ్రెడ్ విన్నర్స్ రిట్రీట్ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు కదా నాన్న బహుశా ఏప్రిల్ మే నెలలో జరగబోయే ఆ రిట్రీట్ కొరకు తప్పకుండా ప్రార్థన చేయండి ఏ ఆటంకం లేకుండా ఏసీఎం మనకు సహాయం చేసి మనమందరం చక్కగా సన్నిధిలో ఎంజాయ్ చేసేలాగా తప్పకుండా మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఓకే పిల్లలు మరి ఈరోజు మంచి పాట విన్నాం కదా నాన్న మరి అలాంటి మంచి మంచి పాటలు మన కొరకు గుడివాడ బ్రదర్ పిల్ల వెంకటరత్నం గారి ద్వారా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి నాన్న మరి ఆ పాటలు కావాలనుకున్న వారు అంత్యుక్ మినిస్ట్రీస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు వాచ్ చేయండి సాంగ్స్ని లైక్ చేయండి పిల్లలు మన చిన్న పిల్లలందరి కొరకు బొమ్మలతో కూడిన సువార్త పత్రిక నెలవంక అనేది అవైలబుల్గా ఉంది నాన్న మరి ఆ పత్రిక కావాలనుకున్న వారు సంవత్సరానికి నూట యాభై రూపాయలు పే చేసి దాన్ని మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు మరిన్ని వివరాలకు నాకు కాల్ చేసి సంప్రదించండి పిల్లలు మీరందరూ మన ఈ ఆన్లైన్ సండే స్కూల్ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా ఈ కార్యక్రమం ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఫాలో మీ ఏసుని వెంబడించు అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రసారం అవుతుంది దాన్ని మీరు రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఎవ్రీ వీక్ ఎపిసోడ్ నోటిఫికేషన్ మీకు ముందుగా అందుతుంది పిల్లలు మీరు చేస్తున్న ఇంత మంచి మంచి యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ మేము ఫాలో మీ అనే మా ఫేస్బుక్ పేజ్లో ఉంచడం జరుగుతుంది నాన్న మీరు ఆ పేజ్ని కూడా మీరు విజిట్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకే పిల్లలు మరి ఈ న్యూ ఇయర్ ఎపిసోడ్ని మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా నాన్న నిజమే పాతవి గతించిపోయాయి పోయిన సంవత్సరం ఒకవేళ తప్పులు జరిగితే జరుగుండొచ్చు కాక కానీ వాటి కోసం అని ఏడుస్తూ కూర్చొని టైంని ఇంకా వేస్ట్ చేసుకోకండి పిల్లలు ఈ సంవత్సరాన్ని దేవుడు మళ్ళీ మనకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు కాబట్టి దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి అని మనం ఖచ్చితంగా ఆలోచించేద్దాం పాడైపోయిన చోట మళ్ళీ తిరిగి లేచి నిలబడదాం దేవుని సహాయంతో వాటన్నిటినీ కట్టుకుందాం దేవుని బట్టి ఆనందిస్తూ బలంగా ఉందాం స్ట్రాంగ్గా ఉందాం నో మోర్ వీక్నెస్ ఓకేనా పిల్లలు వాక్యం చదువుతూ ప్రార్థన చేస్తూ మంచి పిల్లలుగా ఈ సంవత్సరమే కాదు ఇక ముందు కూడా మనం చక్కగా ఉందాం నాన్న ఓకేనా పిల్లలు మీరందరూ అలా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాన్న ఓకే పిల్లలు మళ్ళీ వచ్చే ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఇలాగే మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి నేను రెడీగా ఉంటాను ఫాలో మీ ఏస్తుని వెంబడించు కార్యక్రమంలో అంతవరకు బాయ్ బాయ్ పిల్లలు ప్రేమతో మీ శ్వేతక్క ఐ విష్ యూ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ పిల్లలు